threaded joints. So we have already discussed various design considerations, the factors that has to be considered during design, the steps during a design, design process. We have discussed about factor concept of factor safety. And we know that in every machine or in every mechanism, there will be a lot of components or machine elements. So in order to design a machine or a mechanism, we have to design the individual components. So our course design of machine elements is focusing on the design of these uh, machine elements. So threaded joints are such type of a machine element. So we have to machine like nuts, bolts, screws, cam, bearing, gear. We have to use shafts. Couplings, keys, and you know, machine, small, small machine elements. If you have a proper design, you can design the whole design and complete machine. Item. So, today we are going to discuss about threaded joints. So, first of all, we can discuss the definition of a threaded joint. So, what is a threaded joint? A threaded joint is defined as a separable joint of two or more machine parts that are held together by means of a threaded fastening such as a bolt and a nut. So the important term is it is a separable joint. So there are different types of joints, welded joint. into permanent joints and temporary joints. So a separable joint is a temporary joint. That is the permanent joint. We have two plates. We have two metal bars. We have weld. We have to weld. We have to separate the two. We have to weld the break. We have to damage the components. We have to damage the components. We have separable joint. We have temporary joint. We have to a joint de, adi inde components ine harmful, adi damage berita adi ane am kadine remove iam betul. Adi nama le jand metal plates, nuttum boltum macam tu tighti ane nak kira dah. Ane nuttum boltum loose iya tu kerja nama kadine separate iya. A plates ina nu yadu le damage beri nila. So threaded joint is defined as a separable joint of two or more machine parts that are held together by means of a threaded fastening such as bolt and nut. Okay, the figure shows a, a nut and bolt assembly. So, what is the design of a bolt? What is the design of a bolt? Nampaknya, satu particular application yang berada di dalam bolt itu choose ia ni cahaya ini. Adanya dimension sangat kandu beri kita. Adanya bolt diameter. What will be the bolt diameter required for the required purpose? Mula, ini dengan aplikasi. For example, nampaknya jangan de shaft itu kalau tampil connecti yang lalu coupling ini lagi kim bolt itu use ini. Adanya lengan satu eye bolt itu kim use ini. Eye bolt ini for example, eye bolt ini figure berada kan di sini. Now, in this figure, there are different applications of a bolted joint. Now, you can use an electric motor. This is an electric motor. This electric motor is lifting. 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 This is a portion. You can see an eye bolt. This is an eye bolt. This eye bolt is on the left side. This eye bolt is a threaded portion. I motor ni udah lilum. Gripiam betul na, pertama kami hooki dari hook, wajah liftiam la porsen itu outside pertama na kanan de. Apa nama kami ingat ai bolt design je, nama kami electric motor ni, wind itu lor ai bolt design je, nama kami 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 ada mara yang ada parameter itu beri ni de. Itra matra force i bolt la akti inu ni la dana. Adi ni depend de, adi motor ni weight ni depend de itu na, i ai bolt ni de diameter beri ni de. ये 
ഇതാണ് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഷാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഈ ഡയമീറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെയ്റ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ വെയ്റ്റ് കൂടുന്തോറും ഈ ബോൾട്ടിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെസ്സിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഈ ആ ഈ ബോൾട്ടിന് വേണ്ടത് ഈ ത്രെഡഡ് പോർഷന് വേണ്ടത് സോ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകൾ ഒരു കപ്ലിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റാച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോൾ കുറേ ബോൾട്ടുകൾ സർക്കംഫറൻഷ്യലായിട്ട് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ കാണുന്ന രണ്ട് കുറച്ച് ബോൾട്ടാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനോളജി വേരിയസ് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടെർമിനോളജി ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് സോ ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് വേരിയസ് ടേംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ടേം ക്രസ്റ്റ് സോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ബൈ ക്രസ്റ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ ത്രെഡിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിൽ വരുന്ന ഈ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇസ് റൂട്ട് ത്രെഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം പോർഷനിൽ വരുന്ന പോർഷനെയാണ് റൂട്ട് എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ദിസ് ഇസ് ദ റൂട്ട് റൂട്ട് പോർഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ക്രസ്റ്റ് പോർഷൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇസ് മേജർ ഡയമീറ്റർ മേജർ ഡയമീറ്റർ ഇസ് ദ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഇൻ ദ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് So, this major diameter is also known as nominal diameter. Nominal diameter. Okay. What is major diameter or nominal diameter? It is a maximum diameter. And we will see here. Here is the crust in the tip. Opposite side, here is the crust in the tip. Here is the diameter of the major diameter. Major diameter is the major diameter. We represent the symbol. Small letter D. It is the largest diameter of a screw thread. It is usually denoted by small letter D for external thread and capital D for internal thread. So it is also known as outside diameter and nominal diameter. Now it is the external diameter and external thread and internal thread. That is why we have this figure. We have a bolt in the thread in the external thread. Because the thread appears on the surface of the bolt. While for a nut, the thread is internal. The threading, threaded portion നെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ഇസ് ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡ് ഫോർ നട്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഫോർ ബോൾസ് സോ എക്സ്റ്റേ മേജർ ഡയമീറ്റർ ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് അനദർ ടൈം ഇസ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ ഓർ കോർ ഡയമീറ്റർ ഓർ റൂട്ട് ഡയമീറ്റർ ഇസ് എ സ്മാളസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡി സി സി ഫോർ കോർ ഡയ ഓർ ഡി ആർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി for external thread and capital D suffix C or capital D suffix R for internal thread. So in this figure we can see the minor diameter. Minor diameter in the bar in the is on a root to model. ഈ റൂട്ട് വരെയുള്ള അഡിഷൻസ് മൈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ആരെ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഡയമെൻഷൻ കാണുക ഈ ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ മുതൽ ഈ ഇതാണ് റൂട്ട് പോർഷൻ മുതൽ ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് പോർഷൻ വരെയുള്ളതാണ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പറ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ആണ് എന്താണ് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് നോക്കാം പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ സൈസ് ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ത്രെഡഡ് പോർഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ദിസ് ഇസ് എ ത്രെഡ് ദിസ് എ ത്രെഡ് ഈ രണ്ട് ത്രെഡിനിടയിലുള്ള ത്രെഡ് സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ത്രെഡിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറവും താഴത്തേക്ക് വരുന്തോറും ത്രെഡിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടി കൂടിയിട്ട് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഈ ത്രെഡ് സ്പേസ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ത്രെഡ് സ്പേസ് കൂടുതലും താഴത്തേക്ക് വരുന്തോറും ത്രെഡ് സ്പേസ് കുറഞ്ഞ് റൂട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ത്രെഡ് സ്പേസ് സി ഏറ്റവും മിനിമമാണ് ഇവിടെ ത്രെഡ് സ്പേസ് ഇല്ല മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോ ആ സ്പേസ് കൂടി വരുന്നു ത്രെഡിൻ്റെ തിക്നെസ് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടി വരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ത്രെഡിൻ്റെ തിക്നെസ്സും ഈ സ്പേസിൻ്റെ തിക്നെസ്സും സെയിം ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് വരും അതായത് നമ്മൾ റൂട്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് 
സ്പേസ് ഈ സ്പേസ് കൂടി കൂടി വരും സ്പേസിന്റെ തിക്നെസ് കൂടി കൂടി വരും ത്രെഡിന്റെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ ഇതാ ത്രെഡിന്റെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഇല്ല അതായത് ഇവിടെ ഈ ലൈൻ കാണാം ഈ കാണുന്നല്ലേ എന്റെ കഴ്സർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മുതൽ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനിലെ ത്രെഡിന്റെ തിക്നെസ് അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള തിക്നെസ്സും ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള തിക്നെസ്സും ഈ സ്പേസിന്റെ തിക്നെസ്സും സെയിം ആണ് അതായത് ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഒരു മിഡിൽ ആയിട്ട് വരും ദാറ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് അപ്പൊ ആ ഡയമീറ്റർ ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം കാരണം അത് മേജർ ഡയമീറ്ററിന്റെയും മൈനർ ഡയമീറ്ററിന്റെയും ഇടയിലുള്ളൊരു പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ ടോപ്പിലുള്ള ആ ഒരു ലൈനും ബോട്ട് അതൊരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ് ബോട്ടത്തിലെ ആ ഒരു ലൈനിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമാജിനറി ഡയമീറ്റർ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് യുവൺ ലൈക്ക് ദിസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമാജിനറി ഡയമീറ്റർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മേജർ ആൻഡ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ It is usually denoted by small letter DP for external thread and capital DP for internal thread. It is also known as an effective diameter. So next point is axis of screw. Axis of screw in the bar in the, it's a longitudinal center line through the screw. Screw in the center load of pass in the E line in the axis of the screw in the bar in the. Next one angle of thread. Angle of thread is also known as flank angle or thread angle so what is flank adana next one flank or side ennu parayunde idana thread engil ee thread inde ee side ne ana flank or side ennu parayunde inclined aitla side ana flank allengil side so thread angle means uh, as shown the figure ee figure sadhikya rendu flank inde edayil side inde edayilulla angle ne ana thread angle ennu kondu denote cheyunde so it is the angle included between the flanks or sides of the thread so next term is helix angle helix angle is represented by symbol alpha it is the angle made by the helix of the thread at the pitch diameter with a plane perpendicular to the axis of screw so with the help of a diagram we can explain what is meant by a helix angle we figure so dikya I will just enlarge this portion. Now, we will see the center of the center of the axis line. One thread. This thread is inclined. We will see the thread of the thread is slightly inclined. So, the helix angle is the axis of the axis of the axis of the thread. ഈ ആക്സിന്റെ ഒരു നോർമൽ ആക്സിന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഇതാണ് ആക്സിന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഈ ഡാർക്ക് ലൈനാണ് സ്ക്രൂ ആക്സിസ് ഈ ആക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും ഈ ത്രെഡും ത്രെഡിന്റെ ആംഗിള് ത്രെഡ് കുറച്ച് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ത്രെഡിന്റെ ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ആംഗിൾ ഈ സ്ലൈറ്റ് ആംഗിളിനെയാണ് പറയുന്നത് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡ് എത്രമാത്രം ഇൻക്ലൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ നൽകുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ആക്സസ് ടു ദ ഹെലിക്സ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് Helix of the thread at the pitch diameter with the plane perpendicular to the axis of screw. Next, the crust and the root and the root and the root. Crust is the root, top surface joining the two sides of a thread. And root is the bottom surface joining the two sides of a thread. And side or flank, slant surface of a thread which connects the crust with the root. This is the thread in the side of the joint chain and the root. മുകളിൽ അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ടൈംസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് എ ത്രെഡ് മെഷർ നോർമൽ ടു ദ ആക്സസ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ഇറ്റ്സ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് ആൻഡ് തിക്നെസ് ഓഫ് ത്രെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അഡ്ജസ് ആൻഡ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ത്രെഡ് മെഷേർഡ് അലോങ് ദ പിച്ച് ലൈൻ
ഡെപ്ത്ത് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് മുതൽ റൂട്ട് വരെയുള്ള തിക്നെസ്സിനെയാണ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് എഴുതി ഈ ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഈ ആരോ ഇത്രയും തിക്നെസ് ആണ് ഡെപ്ത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ടീത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡിൻ്റെ തിക്ക് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റ് മുതൽ ക്രസ്റ്റ് മുതൽ താഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു റൂട്ട് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡെപ്തിനെയാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ദ പിച്ച് ലൈൻ ആണ് പിച്ച് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പിച്ച് ലൈൻ അതായത് ക്രസ്റ്റിനും റൂട്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പിച്ച് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള തിക്നെസ് ത്രെഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മുതൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിനെയാണ് ത്രെഡ് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ ടേം ഇസ് പിച്ച് പിച്ച് ഓഫ് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ഓഫ് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പിച്ച് ഈ ഒരു ക്രസ്റ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ടു ദ ക്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പിച്ച് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വൺ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ടു ദ റൂട്ട് ഇൻ ദ കറ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അപ്പം ഈ ഒരു റൂട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതും ഈക്വൽ ടു പിച്ചാണ് ഈ ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു റൂ ഒരു ത്രെഡിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ത്രെഡിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് പിച്ച് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ഓൺ എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് ഓൺ ദ അഡ്ജസ് ആൻഡ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് മെഷേർഡ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സ് ഓഫ് സ്ക്രൂ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇസ് ലീഡ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തവണ നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെയാണ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ ത്രെഡഡ് പാർട്ട് പാരലൽ ടു ദ സ്ക്രൂ ആക്സസ് ഇൻ വൺ കംപ്ലീറ്റ് ടേൺ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോളിലേയിൽ നമ്മളൊരു ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ത്രെഡഡ് ബോൾട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഹോളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നീങ്ങും ഒരു ത്രെഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളുണ്ട് ഹോളിൽ നമ്മൾ ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബോൾട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷനിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് ലീഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ബൈ ദ ത്രെഡഡ് പാർട്ട് പാരലൽ ടു സ്ക്രൂ ആക്സസ് ഇൻ വൺ കംപ്ലീറ്റ് ടേൺ സോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ലീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ഇൻ ടു പി വർ എൻ ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓഫ് ത്രെഡ് ആൻഡ് പി ഇസ് ദ പിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡ് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് അങ്ങനെ ടു ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ത്രെഡ്സിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ അത് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒക്കെ അടപ്പ് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിനെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഡബിൾ ടു സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്കതിലറിയാം രണ്ട് പെയർ ഹെലിക്സ് ത്രെഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യാപ്പിൽ സോ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലീഡ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു പി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ത്രെഡ് ഇൻ ടു പിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലീഡ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് വേരിയസ് ടെർമിനോളജീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് മേജർ ഡയമീറ്റർ മൈൻ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ നട്ട് നെറ്റിനും ബോൾട്ടിനും ഒരേപോലെ